。今日我擅闯丐帮总舵，还请史帮主不要怪罪。张教主的名声在江湖上是如雷贯耳啊啊！今天又见到身手，实在是佩服佩服。不敢当。今天在下鲁莽，还请帮主不要见怪。我想知道我义父金毛狮王在哪儿，请他老人家出来跟我相见。这件事我们丐帮知道，原本是一番好意，想请的啊，谢师我喝上两杯，可是他不告而别，且上了我们众弟子。张家主，这件事如何了断呢？如何了断？那周姑娘呢？周姑娘为什么会被囚禁在此？你有什么说法吗？呃，这这这这个。哈哈哈哈哈！人人都说名叫张无忌，武功高强。今日进来，不过就是一个蛮不讲理的小魔头嘛！哼，我怎么蛮不讲理了？张教主，周姑娘乃是峨眉派的掌门人，峨眉派乃武林名门正派，我实在想不出来，与你们这些歪门邪道的名叫有什么关系？是啊，陈长老说的对。周姑娘怎么能和你们扯上什么关系呢？嗯，那周姑娘既然是你们客人，你们为什么要点她穴道？莫名其妙啊！这么说，周姑娘一直好好的在此饮酒谈笑自若。张教主，你是哪只眼睛见到我们点了她的穴道啊？你，武林中谁人不知？我丐帮与峨眉派世代交好，渊源极深，这是众所周知。那峨眉派创派师祖郭女侠，就是毕帮上代帮主黄蓉女侠的亲生女儿。我们怎么又会去得罪这峨眉派呢？倒是张教主您在此胡言乱语，信口雌黄，就不怕叫天下英雄耻笑吗？嘿嘿嘿。如此说来，这周姑娘是自己点了自己的穴道？那也未必。在场所有人都看着呢。刚才是张教主你飞身而入，强加非礼，一把将周姑娘抱了过去。依我之见，是刚才因为周姑娘不服帖于张教主，而是你按下毒手，点了他的穴道吧？你，你们势必不愿说中衣服的下落了。张教主，我可提醒你。当年光明左使杨逍奸杀峨眉派纪晓芙女侠，此事武林同道无不发指。如果你今天还想自恃武功高强，又来干这种卑鄙龌龊的勾当，我怕你难逃公道。是是是，有道理，是啊是啊，有道理啊，真是无耻之徒。哎。张无忌，今天是你主动找上门来的，就莫怪我们丐帮不讲江湖义气，你多欺少了。丐帮众子弟听令，好，白沙口战。
贵邦沙口镇，名字起得挺好。只是沙口容易，要想降龙伏虎，却是不太可能。今天倒要看看你到底能有多大能耐！你今天休想离开我丐帮半步！关门大口红旗库的威名，陈长老，你放开周姑娘，我们跟张教主决一死战。你出此下策，咱们大伙还有什么脸面做人呢？各位长老，我也是为了丐帮着想才出此下策。大丈夫宁斗志不斗力。<笑>
在那个小姑娘手里啊，张教主，你年纪也不小了，正经事不干，却在这里胡闹。我，丐帮陈长老以卑鄙手段擒住我的同伴，我只好擒住他们的帮助。将人家帮主当马骑，是不是太过分了？我从长安来。道上听说，明教教主是个小魔头，今日一见。啊啊！赵姐，你这个阴贼，给我下来！啊！张教主，你放开我们帮主，我现在收件如何？当真吗？当然当真。好。啊芷若，没事吧？我没事。大家放下兵器，听听这位姑娘有何教言呢？是啊，姑娘，你倒说说看呐？难道你知道这其中的缘由？姑娘方家本帮，可否先告尊姓大名？小姑娘。你这根竹棒从哪儿来的？浑元霹雳手程坤在哪里？请他出来相见。程坤，<笑>那程坤是金毛狮王谢逊的师傅。你要找他的话，你该问张教主才是，怎么问我来了？阁下是谁？哦，乃丐帮的八代长老陈友谅。这家伙是谁？模样倒是雄赳赳的一副英雄样子，怎么如此脓包？给人略加整治，便大呼小叫，不像样子。这位便是本帮帮主石火龙史帮主，他老人家近来大病初愈，身子不适，刚才是让他三分。这位姑娘，不要再胡言乱语了，如若不然的话，莫怪本帮得罪了。小翠，将那封信还了给他。是。小贱人，好啊！原来途中一再戏弄老子的偷信贼，便是你这个死丫头。我呀，丫头是丫头，可是没死。这么大的人，连封信也看不住，不害羞。寒山童起义怀寺，道上传言都说他仁厚好义，不饶百姓。既是这么一位英雄人物，岂能为儿子而背叛明教，投降丐帮？你们就算将这封信送到韩大爷手上，也是自讨没趣而已。黄山姐姐出手相助，张无忌有礼了。不必客气。你们以为擒住了韩灵儿，便能逼出寒山童投降？这信送到寒山童手上，与你丐帮也无好处。这这这这信怎么变了？这信怎么变了呢？明明是向寒山童招降的信，你怎么却变成了丐帮向明教投诚的降书啊？这这是你改的？信我是看了，可不是我改的。我看了此信才知道。张望龙头早已着了人家手脚，上了大当。哎，你们是想问这封信是谁换的，是不是？张望龙头，你脱下衣袍就知道了。哼，那又怎样？嗯嗯嗯嗯嗯，什么？后背怎么了？父王微笑。呃，谁？呃，谁干的？啊？哎哎。好你微笑，原来是。
是你们这帮魔崽子戏弄老夫。杨老头，陛下微笑，手下留情，你难道不知道吗？他当日要取你性命的话，你的命还留得住？请问姑娘高姓大名？你到底和我们有何渊源？跟你们有什么渊源？我只跟这根打狗棒有些渊源。哦。石帮主，这女孩拿的打狗棒是假的吗？我看多半是假的。好啊，那你将真的打狗棒取将出来，比对比对。打狗棒是丐帮的至宝，不能轻易示人。我也没随身携带，万一弄丢了，岂不可惜吗？啊！这打狗棒是本帮，本帮一代代传下来的棒儿，怎么会假？张教主，我求你一件事。姐姐，请说。请将这姓陈的家伙撵了开去。将那冒充史帮主的大骗子揪将出来。冒充史帮主，这怎么可能啊？这这干什么？滚！哎，过来！呀！嘿！呀！啊！啊！哥，史帮主，这就是你的降龙十八掌吗？咱家来冒充石帮主，啊，陈陈陈长老，他叫我干的，陈亮的，陈亮人呐，他人呐，人呐，人呐，好了，陈长老，把他追回来，这一切都是陈长老安排的，怪不得石帮主这么的，陈长老太坏了。你是什么东西？要老子向你磕头，叫你帮主！冯、啊、兄弟不可莽撞，你一棍打死了他，什么事都查不出来了。若非姑娘识破此人的奸计，我们至今都还蒙在鼓里。姑娘芳名可能见识否？必帮上下，同感大德。小女子幽居山林，从不与外人往来，姓名也没什么用处。至于这位小妹妹，你们之中难道没人认得她吗？哎，小姑娘，像是……这是剑华，面熟啊？对呀、啊啊，好像是盖房主人。他，他，他的相貌有点像史帮主夫人呢、啊。对对对对对。莫非？不错。莫非是？他姓史，名红石，是石火龙史帮主的独生女儿。史帮主临危之时，要他夫人带着这孩子，携着打狗棒前来找我，替他报仇雪恨。什么？史帮主他老人家已经归天了？他是怎么死的？史帮主是丧生在灰原霹雳手程坤手下。嗯、皇上姐姐，那史帮主去世有多久了？去年十月初六，距今两月有余。那不对呀、啊，那你怎么就断定是陈坤所害？是史夫人说的。爹爹在山中静养，一治疗练降龙十八掌，落下的上半身瘫痪之症，本来都快好了。但是那天，却受伤归来。夫人，夫人，夫人，快走啊！哎
元夫人。相、啊、公、啊，爹爹，相公，爹爹娘娘了，这是怎么了？啊！带着红石，赶快走，赶快走啊！快走去哪儿？走，相公走。不要再磨蹭了，时间来不及了，快点走。你可想好了啊！八代长老陈友谅，赤胆忠心，成就昭然，他完全可以担任九代长老的啊，是不是呀、啊？啊！<笑>你们师徒二人想要控制我们丐帮，哼，那是万万办不到的。快走，休想走！快走！快走！杀！爹！快走！快走！啊、娘！我杀了我的丈夫，长官，娘，娘，娘，你醒醒啊，娘！小师妹不要伤心，小师妹，帮主之仇，即我帮上下数万弟子之仇，咱们终当擒住那浑元霹雳手程坤，把他碎尸万段。以报帮主的大仇。不知你娘眼下在哪里？我娘在杨姐姐家里养伤。这陈坤，不知跟老帮主有何仇怨，竟然下此毒手。据史夫人转述史帮主遗言，他和这陈坤素不相识，仇怨两字更是无从说起。这陈坤为了躲避谢逊。数十年前便已在江湖上销声匿迹，不知所踪。丐帮弟子怎能和他结仇？看来其中必有重大误会。好啊，好你个冒充的奸贼！起来，说，叫什么名字？为什么胆敢冒充史帮主？快快说出来！若有半字虚言，哼！不说我打死你！说说，这这，哎呀，你再说！哎呀，哎呀，哎哎，别别，哎哎，不要了，不要！啊，我说，我说，我说，我说，我说，我说，小人见赖头元流亡，本是山西谢县乱石岗山寨中的一名头目。有一天，我下山，想做点买卖，正好碰上了。陈长老和他的师傅，哼，别动！还有个装死的，起来起来！二位大爷，别别别别杀我，要我做什么都成。哎，师傅，嗯，像咱们要找的那个人呢？哎，真是可惜。多好啊！就是，呃，这头。嗯，确实像是。师傅，咱们的新帮主有了。激怒你们呢！我这一切都是都是陈友谅叫我做的，小人小人的狗命在他在他手里边攥着。呃，各位大爷
，我要是不做的话，我就小命难保啊！小人家中。上有八十岁的老母啊，啊，你们就饶了我吧，饶了我吧。啊啊啊、陈友谅他师傅是高僧，那他还有什么师傅？他师傅应该是陈坤。原来他怂恿六大门派围攻名家，就想挑起江湖纷争。他师徒二人野心勃勃，妄图独霸天下。是以害死了史帮主，让这小毛贼冒充做他们傀儡，然后再进一步以宪法王挟制明教，笼络僧人、武当峨眉三大派，这奸计不可谓不毒，野心不可谓不大。姑娘有大德于必帮，丐帮不知何以为报。我先人和贵帮上代渊源甚深，西西微劳何足挂齿。这位史家小妹妹，你们好好照顾。张无忌，你为什么每次都要出来坏我的好事？宋少侠，呃，你还来找我做什么？原来宋少侠这么经不起打击呀，不然还能怎么样？我还有好多计划，可不能少了宋少侠的鼎力相助啊！我，哼，我还能帮你做什么？我已经身败名裂了，身败名裂了，宋少侠。你得听我,我，行了，我再不会听你的了。你别再拦着我，不然我对你不客气。宋青书，宋青书，宋青书，你给我站住！宋青书，二位长老，我依附金毛狮王若在贵邦，便请出来相见，否则也怕是他老人家的下落。嗨。陈友谅这奸贼玩弄手段，累得丐帮愧对天下英雄。不瞒张教主说，谢大侠和这位周姑娘却是我们在关外合力请来。但是五日之前的晚间，谢大侠突然击毙了看守他的毕邦弟子，脱身而去。所毙丐帮人众，棺木尚停在后院未葬。张教主若是不信，可请移驾到后院审查。长老既如此说，在下焉敢不信？从龙龙一路向西，一路上一直都印有毕教的联络信号。后来我找众兄弟查询，不是本教兄弟所为，所以我想问问，是否跟本帮有关联？想必是陈友谅那厮所为，不过兄弟实无所知。该是和陈坤有关系。不过，贵教寒山佟大爷的公子却在毕邦，有请韩公子。你们这些不得好死的臭教皇，又来欺骗老子！走，张教主何等仁义大道，岂能嫁到你们这臭教皇窝来？走，别动！你们趁早送老子上西天，鬼鬼祟祟的奸计，一干都不管用。韩大哥，这几天委屈你了，张教主。果然是您老人家来了，小人想杀您了。教主，请传达命令，把这些臭脚花子统统杀干净。韩大哥，请起啊！听我说，诸位长老也是中了旁人的奸计，而且完全是误会，此刻已经分解明白。本来大家都是好朋友，只是受了奸人的挑唆。韩大哥。相信兄弟，给大家一个面子。张教主今日光降，实是毕邦莫大的荣宠。快整治筵席，不，大伙儿一来给张教主接风，二来向峨眉派州长们致歉，三来向韩大哥赔罪。诸位长老，张无忌先谢过大家的好意了，只是义父现在没有找到，我不能久留。
，而且陈坤对我叫心怀不轨，不知道会想出什么奸计来。教主和周姑娘是否口渴？属下去打点水来。哦，不用了，韩大哥，你虽是我教下兄弟，但我敬你为人，在公事上你听我号令，日常相处咱们平辈论交，便像兄弟朋友一样。哎，属下对教主死心塌地的敬仰，平辈论交怎么敢当？平时无缘多亲近教主，近日得一小小尽心服侍教主，实是属下生平之幸啊！<笑>我又不是你教主，你不必对我这般恭敬。周姑娘是天人一般的人物，小人能跟你说几句话，已是前生修来的福气，言语粗俗，姑娘莫怪啊。哎，芷若，当日你与义父是如何被丐帮所擒的？那日你出殿门不久，我出门为义父端水，却被陈友亮带着一个人挟持，那个人就是他师父陈坤。我无法抵御，即给制住。那个陈友亮好似今日一般，抓住我来要挟义父。义父投鼠忌器，若不是我，义父也不至于落到丐帮手中。就这样，义父和我二人同时被送到卢龙。那天我和义父被抓走时，看到你正走进客店。这都怪我。芷若，这不能怪你。况且义父他已经脱身。想必也应该是安全的，只是，只是不知道他去了何处。京师这个地方是各路人物汇集之处，我们南下路过，便可以去大都一趟。我想秦义福王手上多半应该有线索。你去大都啊？当真是想见韦福王，还是见其他人呢？呃，那也未必，也不一定要找到伟兄。啊，不过能碰上杨左使、范右使、彭师傅他们，呃，也总能帮我想些主意。你要去那儿啊？找一位神机妙算、足智多谋的人，帮你出些好主意。杨左使、苦头陀、彭师傅他们，万万不及这姑娘聪明。你总是。对照顾你念念不忘，高兴起来便损我两句。念念不忘于他的，也不知是我呢，还是另有其人。你心中有鬼，当我看不出来吗？啊，芷若，有一件事情我想告诉你，但是你听完别生气。我该生气便生气，不该生气便不生气。天色不早了，我看还是先找个地方住下，休息一夜再走。你说呢？好吧。推拿了半天，为什么解不开呢？神庙是神庙，但我却不肯求他们替我解了。无忌哥哥，这房间里有一股污秽煤气，我们不如出去走走，活活血脉。
属下在方圆两百里仔细搜查过，没有发现主子要找的人。我们要找的人，很可能在寺里。传令下去，让我们在寺里的眼线，留意身边的动向，有任何消息，立刻汇报。是，主子。芷若，你还在为我见赵敏的事生气呢。我不是刻意去见他，只是巧遇芷若，你是我未过门的妻子，我们夫妻一体，我不会有任何事情隐瞒你的。赵姑娘，坚持要见我义父一面，说有几句要紧的话，要问他。我当时对他便起了疑心，我现在想想，越想越害怕。你怕什么？我想起义父，患有失心症，发作起来人事不治。当年他风急大发的时候，竟要掐死我娘，他一对眼睛便是因此被我娘射瞎的。当我出生之时，义父又想杀死我爹我娘，幸而他听见了我的哭声，这才神志清醒。我怕，你怕什么？我怕我表妹是义父所杀。谢大侠仁侠仗义，对咱们后辈更是慈爱，怎会去杀殷姑娘？我只是凭空猜测，做不得准。就算我表妹真是被义父所杀，那也是他老人家救急突发，绝不是他的本意。这一切的账，都应该算在陈坤那个老贼身上。不对，不对，难道咱们其中十箱软金散之毒，也是义父他老人家做的手脚？他又从何处得到这毒药？一个人心智突然糊涂，杀人倒也不奇，可是又怎么能如此细心细致的在饮食之中下毒？无忌哥哥，你是千方百计在替赵姑娘开脱洗刷？没有，倘若赵姑娘真的是凶手的话，她躲衣服还来不及呢。为什么执意要见衣服呢？这位赵姑娘。激变无双，他要为自己洗脱罪名，难道还想不出什么巧妙的办法吗？无忌哥哥，你是天底下第一等忠厚老实的人，说到聪明智谋，如何能是赵姑娘的对手啊？是啊，芷若，我只觉世事烦恼不尽。既令亲如义父，也叫我起了疑心，所以，我只盼大事一了，你我隐居深山，共享清福，再也不问尘世。你是明教的教主，倘若天如人愿，真能逐走了朝廷，那时天下大事都在你明教掌握之中，如何能容你去享清福呢？我的才干。不足以胜任教主，我也更不想当。明教应该有一位英明智哲之士来担当不可。你现在年纪尚轻，目下才干不足，难道不会学吗？再说，我是峨眉一派的掌门，肩头的担子甚重。师傅将这掌门人的铁指环授予我之时，命我务必光大门派。就算你能隐居山林。我却没有那个福气呢。
那日我借着指环，记在陈永亮手上，可把我急坏了。只怕你受了奸人的欺辱，我真恨不得插上双翅飞到你的身边。芷若，我没能早日救你脱险，这些日子，你受委屈了。不过这贴指环，他们怎么又还给你了呢？是武当派的宋青书少侠拿来还给我的。宋少侠对你很好，是不是？什么叫做对我很好？没什么，我只是随便说说。宋师哥对你一往情深，不惜逆父弑叔，自然是对你很好。你待我，只要能有他一半的好，我就心满意足了。我顾氏不如宋青书师哥他，他对你那般的痴情，要我为你做这些不孝不义的事，我是万万不能的。为了我你是不能，为了赵姑娘你偏能够，你在小岛上立下重誓，定当杀死妖女，为殷姑娘报仇。可是你一见他的面，便立刻将这誓言忘得干干净净了。芷若，如果我查明屠龙刀和倚天剑确实赵姑娘所盗，我表妹确实是她所杀，我一定不会放过她。但如果她是清白无辜的，我所不能无端端的杀她。现在想想，那日我真做错了。芷若，我做错了吗？不。我是想起，在万安寺的高塔之上，我也曾在师傅跟前发过重誓，只恨我在小岛上对你以身相许之事，不肯把这重誓说出来。你发过什么重誓？在万安寺被囚，师傅他逼我立下毒誓